안녕하세요 루트 모바일 센터 피부과 전문의 김재민 원장입니다 오늘은 30대 남자 환자분의 비절개 모바일 케이스를 같이 보도록 하겠습니다 어, 먼저 수술전 사진을 같이 보시도록 하겠습니다 어, 사진을 보시게 되면 은이 나이대 분들의 가장 많은 고민이신 M자 쪽 탈모에 대한 수술이라고 생각하시면 되겠습니다 뭐 M자가 많이 들어간 부분은 아니지만 이 환자분 같은 경우에는 조금 이제 비대칭적으로 그 모발이 좀 듬성듬성 들어가 있는 부분이 보였기 때문에 이거에 대한 정리를 좀 원하시기도 했고 또 측두부 같은 면을 잘 보셔야 되는데 치부두부 같은 경우가 조금 더 이제 안쪽으로 들어간 형태를 보이기 때문에 이거에 대한 보강도 원하셨습니다 이런 부분을 채우기 위해서 모발의 수술을 결정을 하셨고 비절개 3000모로 진행을 하기로 했습니다 어, 최종적으로는 3230모 정도를 이식을 했고요 이제 수술 후 사진을 같이 보시도록 하겠습니다 다음 사진은 수술 후한 9개월 정도 됐을 때 사진인데요 어, 수술한 사진을 보시게 되면 은 제가 앞서 말씀드린 것처럼 축두부가 이제 어느 정도 정돈이 돼서 일자로 잘 내려온 형태인 걸볼 수가 있고요 또 남성적인 면을 잘 살리기 위해서 이제 헤어라인이 좀 각진 형태를 사이드가 각진 형태를 를 유지할 수 있도록 디자인을 해드렸고요 또 앞쪽에 헤어라인이 잘 유지되면서 이전에 가지고 있던 불규칙한 헤어라인과는 다르게 조금 내려온 형태를 보실 수가 있습니다 헤어라인이 너무 일직선이라 이제 좀 부자연스럽다고 생각하실 수도 있는데 자세히 보시게 되면 은 물결 모양으로 잘 디자인돼서 일반적인 정상적인 헤어라인과 비슷하게 살짝은 불규칙한 형태를 나타내는 것을 확인할 수가 있습니다 모발이 자라나면서 덮어지게 되고 이로 인해서 이제 앞쪽 같은 경우는 머리가 길어진 것 때문에 훨씬 더 모발이 채워진 것들을 확인할 수가 있는데요 이처럼 모발이 잘 자라나고 나면 은 처음에 모발이식 수술을 하고 나서 모발이 없어서 굉장히 모발이식이 잘못됐다고 라 생각을 하시다가 자라나서 덮어지고 덮어지고 나면 은 모발량이 충분히 채워진 것들을 이렇게 시간이 지나면 확인할 수가 있습니다 지금까지 비절개로 3000모 30대 남자 환자분 수술한 케이스를 같이 보았고요 어, 이 M자 같은 경우는 먹는 약이나 바르는 약으로는 사실은 해결하기가 조금 어려운 부분이긴 합니다 따라서 이런 M자 라인을 좀 정리하고 싶거나 혹은 M자가 너무 심해서 채우고 싶은 분들은 모발이 수술하는 게 굉장히 좋은 선택이 될 수가 있습니다. 이러한 고민을 갖고 계신 분들은 병원 방문하셔서 상담하신 후에 수술 일정 잡아보시기 바라겠습니다. 감사합니다.